अब प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस र सेकेन्डरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस लाइक क्लासिफाई गरेको मेन रिजन भनेको हामीले सोलुसन प्रिपेयर गर्न नै हो अनि सोलुसन प्रिपेयर गरेपछि त्यो सोलुसनहरुलाई कन्सन्ट्रेसनको आधारमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न पनि हुन्छ जस्तो स्ट्रेंथ अथवा ग्राम पर लिटरको टर्ममा हो कि अथवा पर्सेंटेजको टर्ममा हो कि अथवा नर्मालिटीको टर्ममा हो कि मोलारिटीको टर्ममा हो कि फर्मालिटीको टर्ममा हो कि मोल फ्र्याक्सन अथवा मोलेलिटी हो भन्ने यसरी कन्सन्ट्रेसनको टर्ममा चाहिँ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न पनि हुन्छ हैन कुनै सोलुसन प्रिपेयर गरिसकेपछि जस्तो अब चिया यदि हामीले कसैलाई खुवाउनु पर्यो भने चिया दिन पर्यो भने अब चिनी कम कि बढी अथवा कति हो हामीले पहिले उले भन्छ नि हैन अथवा मलाई अलि चिनी कम अथवा भनेन भने के बुझ्नु पर्यो अ चिनी जति हुँदा नि खास फरक भएन हैन अथवा रङ कडा भन्छ चियापत्ती कति राख्ने हो त्यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ के मात्रा भन्छ त्यसलाई हैन अमाउन्ट हो त्यो कन्सन्ट्रेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ हो त्यो कन्सन्ट्रेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ अब हामीले पनि सोलुसन प्रिपेयर गरिसकेपछि त्यो सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो ताकि जसले आए भने त्यो सोलुसन इजिली अन्डरस्टुड होस् के हैन जस्तो फिजिक्समा एमकेएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम अनि हो त्यो सिस्टमहरु अलि अब भनु न रिप्रेजेन्ट गर्दा खेरि समझिन डिफिकल्ट भएको कारणले गर्दा खेरि अब एसआई सिस्टम अनि सिस्टम इन्टरनेशनल भनेर राखेपछि सजिलो भयो नि वर्ल्ड वाइड रुपमा एउटै युनिट बाट रिप्रेजेन्ट गरेपछि इजी पनि हुने भयो हैन हो त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ भनेको जस्तै अब हामीले कन्सन्ट्रेसनको टर्म्सहरु चाहिँ यहाँ भन्दा अगाडि नपढेको कारणले गर्दा हामीले अलिकति कन्फ्युज हुन पनि सक्छ र त्यो कन्फ्युज हुनु भएन हैन त्यसरी पढ्नु पर्यो ल यसको लागि चाहिँ सपोज स्ट्रेंथ अथवा फर्स्टमा कन्सन्ट्रेसन दैट इज इन टर्म्स अफ ग्राम पर लिटर भनेको यो आखिर सोलुसन प्रिपेयर गर्ने हो सोलुसन प्रिपेयर गर्दा खेरि फर द मोस्ट अर फर मोस्ट वी नीड द टु थिंग्स वन इज द सोल्युट क्वान्टिटी अदर इज द सोलभेन्ट हैन अनि यो सोल्युट र सोलभेन्टको आधारमा चाहिँ यो सोल्युट प्लस सोलभेन्ट भएर सधैँ सोलुसन बन्ने हो त्यस कारणले गर्दा खेरि ल सोल्युट प्लस सोलभेन्ट इट गिभ्स द सोलुसन अनि सोलुसन प्रिपेयर गर्दा हामीलाई चाहिने कुरा के र छ भन्दा एउटा सोल्युट र छ अर्को सोलुसन सोलभेन्ट र छ अनि सोल्युट केमा लिने र सोलभेन्ट केमा लिने अनि सोलुसन केमा लिने यो तीनटाको आधारमा नि ओभरअल कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरुलाई चाहिँ डिफाइन गरिएको रहेछ अरु के पनि छैन यसमा नयाँ कुरा के पनि सम्झिन परेन हैन के त भन्दा सोल्युट सोलभेन्ट एन्ड सोलुसन यो तीनटा कुरा कसरी लिने भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको रहेछ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेंथ भनेर ग्राम पर लिटर भनेर ल्याएको छ के ग्राम पर लिटर भनेर ल्याएको छ यसमा के गरेको छ एक्चुअली हेरौँ इट इज अ कन्सन्ट्रेसन टर्म इन विच सोल्युट इज टेकन इन ग्राम पर लिटर अफ द सोल्युसन हैन यो सोलभेन्टलाई छोड्दिएको छ त्यसमा अनि सोल्युट एउटा र अर्को चाहिँ सोल्युसन दुईटा टर्म यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको रहेछ हैन के रहेछ भन्दा कति ग्राम सोल्युट लिने र कति सोल्युसन बनाउने बुझ्यो त कति सोलभेन्ट लिने भने हैन हैन कति सोल्युसन बनाउने हैन पर लिटर अफ द सोल्युसन भने हैन त सन इट इज अ कन्सन्ट्रेसन टर्म इन द सोल्युट इज टेकन इन ग्राम पर लिटर अफ द सोल्युसन सन सोलभेन्टलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरौँ अनि कति बनाउने भन्दा 1 लिटर बनाउने भनेर यसरी ग्राम पर लिटर लिएको अब यति भनेपछि हामीलाई के भयो त भन्दा इजी भयो सोलुसन बनाउनलाई इजी भयो यो रिएक्सन गरेको जस्तो हामीले दुईटा यसरी मिक्स गराइदिने रिएक्सन लेखेको जस्तो होइन के ल्याममा गएर सोलुसन प्रिपेयर गर्नुपर्यो अब कसैले भन्छ हामीलाई ल यदि ल्याममा 2 ग्राम अनि पर लिटर को सोल्ट सोलुसन प्रिपेयर गर भनेर हामीलाई कसैले भन्यो बुझ्यो त सल्ट सोलुसन प्रिपेयर गर भनेर कसैले भन्यो भने नि टु ग्राम पर लिटर सल्ट सोलुसन अब हामीलाई त्यति केही पनि गाह्रो हुँदैन किनभने अब वान लिटर सोलुसन प्रिपेयर गर्नु छ ना वी सुड टेक द वान लिटर अफ द सल्भेन्ट अर वाटर हैन एक लिटर वाटर लिने मेजरिङ सिलिन्डरबाट मेजर गर्न मिलिहाल्यो एक लिटर लिदिने अनि टु ग्राम सल्ट्स भनेको छ हैन टु ग्राम सल्ट हामीले वेइङ ब्यालेन्सले मेजर गर्न सकिहाल्छौँ हामीलाई इजिली थाहा छ अनि टु ग्राम सल्ट मेजर गर्ने अनि टु ग्राम सल्टलाई वान लिटर वाटरमा के गर्ने डिजर्भ गरिदिने अनि त्यो डिजर्भ गरेपछि फाइनल भल्युम अफ द सोल्युसन विल बी द वान लिटर 
यो सोलुसन को रिप्रेजेन्टेसन ट्याग भन्छ नि नेमिङ भन्छ नि नोमेन क्लेचर भन्छ हैन ल लेभल भने पनि भयो त्यो लेभल चाहिँ हामी के गर्छौ 2 ग्राम पर लिटर भने लेख्छौ अनि 2 ग्राम पर लिटर भने लेखेपछि नि एउटा साथीले प्रिपेयर गर्यो र अर्को साथी एन्ट्री भएर उले त्यो सोलुसन देखे भने हो नि नाउ ही ही कुड इजीली अंडरस्टैंड द क्वांटिटी अफ द सर्ट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ द सोलुसन त्यस्तो भन्न खोज्यो के हैन कसैले आफैले प्रिपेयर गरेको र आफै मात्र जान्ने अरु कसैले नि जानेन भने त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल रिप्रेजेन्टेसन भएन बुझ्यो त त्यो त व्यक्तिगत आफले कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने भयो हैन कसैले चा एकदम मिठो बनाउँछ भन्छ नि हैन उसको आफ्नै छुट्टै तरिका हुन्छ त्यो अरुले थाहा हुँदैन त्यस्तो भयो तर यो चाहिँ त्यस्तो भएन हैन जल्ले प्रिपेयर गरे पनि 2 ग्राम राख्छ 1 लिटर बनाउँछ अनि त्यसको सोलुसन प्रिपेयर गर्छ अब त्यसको कन्सन्ट्रेसन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ यसरी आको त्यसकारणले जनरली हामीले के भन्छ भने नि जस्तो क्वान्टिटी भने भने क्वान्टिटी बेसिकली रिप्रेजेन्ट इन द डिफरेन्ट टर्म्स मासको आधारमा हामीले क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ हैन सिम्पली मास बोल्ने मास नभएर भोलुम भने भने भोलुमको आधारमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ अथवा नम्बर को आधार पर निर्प्रेजेन करने में जो जी हमले मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेगा यो बुझे था अमाउंट ऑफ सॉफ्टेंस इस डी क्वांटिटी इट कैन बी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास पॉल्यूम एंड नंबर इस सॉफ्टेंस को लाइव इस सॉफ्टेंस और प्यूर सॉफ्टेंस को फॉर्म होना सकता है ना तो इधर यू मिक्सर अथवा कन्सन्ट्रेसन पनि एउटा क्वान्टिटी हो एला पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ अनि अब यसको युनिट चाहिँ के राख्ने त हैन यसका युनिटहरु चाहिँ धेरै हुँदै गयो हैन मासमा पनि ग्राम भन्छ किलोग्राम भन्छ टन भन्छ हैन अरु पनि त्यस्ता हालका आहरु आउँछन् त्यस्तै यो कन्सन्ट्रेसन को पनि धेरै एउटा युनिट हो र यसले क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझ्दाखेरि इजी हुने भयो भने यसरी कन्सन्ट्रेसन चाहिँ धेरै टर्म बडा हामी रिप्रेजेन्ट गर्दछ <coughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौ हामी अब यति धेरै कन्सन्ट्रेसन टर्म नआएर सिम्पली एउटा मात्र कन्सन्ट्रेसन टर्म राखिदिएको भए त इट विल भेरी इजी टु रिमेम्बर दैट टर्म फर अस हैन त त्यो समझिन पनि सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई त तर यति धेरै आएको छ यो किन आए त भन्दा यो चाहिँ अब हिस्ट्री अफ डेभलपमेन्ट भन्छ हैन हिस्ट्री हो यो सुरुदेखि कल्ले कसरी रिप्रेजेन्ट गरे र किन रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको एभ्री टर्म्स देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड इट द ओरिजिनेशन फर द ओरिजिनेशन एभ्री टर्म देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड इट अब के रिजन रहेछ त भनेर हामीले रिजन सहित सम्झे भने चाहिँ अब यो कन्सन्ट्रेसन र टर्म ए यति वडा रहेछ भनेर कण्ठ पाइराख्नु पर्दैन किन आको कसरी आयो हैन किन चाहिन्छ यो हामीलाई यो नभए हुन्छ हुँदैन नि त भनेर यसरी ट्याकल गर्दै गयो भने दैट विल बी भेरी फ्रुटफुल अर इजी फर यु टु रिमेम्बर मैले भने एक नम्बरको ग्राम पर लिटर किन आएछ भन्दा भेरी सिम्पल कन्सेप्ट एउटा चा बनाउने कन्सेप्ट देखि हामीले चा एक कप बनाउनु पर्यो टक्क एक कप पानी मेजर गर्यो अनि त्यसमा चिनी राख्यो चियापत्ती राख्यो हैन त्यसरी मेजर गरेर जस्तै सोल्युटको क्वान्टिटी ग्राममा र सोल्भेन्ट अथवा सोल्युसन चाहिँ 1 लिटर प्रिपेयर गर्ने एक कप कि दुई कप कि तीन कप बने आज तो वन लीटर प्रिपेयर करनी अने ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करें हो तो बंदा नेक्स्ट में आपको परसेंटेज आए आप परसेंटेज बनने की ना आकर ऐसा बंदा परसेंटेज लेनी क्वांटिटी लाइने रिप्रेजेंट कर सके अने परसेंटेज टॉम बने को इस तो फैमिलियर टॉम हो गया मैं स्कूल लेवल Six seven बढ़ता है आई परसेंटेज कैलकुलेशन पर नहीं जानी चाहिए तो लेवल दे आई परसेंटेज कैलकुलेशन करें ऐसा बने अब क्या देखिए तो बंदा कंसंट्रेशन लाये तो परसेंटेज बढ़ा लिखिए बने था ये वो बेटर होने चाहिए था सभी दे ऐसे ही पढ़े राग करने यो स्टडी करने बने इजी होने चाहिए बने साबित तले it is the union which is compared with respect to the hundred digit. So, I shall compare Gorena money to percentage of the end of the ferry. Percentage money go with respect to the hundred unit and at the hundred mapony 
अब के हंड्रेड अब हंड्रेड जस्ट हंड्रेड मत है हंड्रेड एम एल भंड्रेड लिटर भंड्रेड ग्राम भाई विथ रेस्पेक्ट टू द हंड्रेड इज द पर्सेंटेज अब हम पर्सेंटेज कुछ यूनिट भाई स्पेसिफाई भेन कि इस कारण अब सल्युट को क्वांटिटी ग्राम में लीर सल्युसन भी ग्राम लिने हो कि हंड्रेड को रेस्पेक्ट में सल्युट को क्वांटिटी भल्यूम में लीर सल्युसन भी भल्यूम लिने हो कि विथ रेस्पेक्ट टू द हंड्रेड है सल्युट को क्वांटिटी चाहे मस में लीर सल्युसन को क्वांटिटी भल्यूम में लीर हंड्रेड को रेस्पेक्ट में क्याकुलेसन करने हो कि स्पेसिफाई भैन कि पर्सेंटेज पर्सेंटेज भाई तो विथ रेस्पेक्ट टू द हंड्रेड ग्राम होना भल्यूम होना है कारण अब इस पर्सेंटेज इस थ्री डिफ्रेंट पार्ट बार सैपरेट कर एबीसी इसमें अब फर्स्ट में के बना चाहिए इट इज अ कंसनट्रेसन टर्म इन विच सल्युट इन इज सल्युट इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर हंड्रेड एम एल अफ द सोल्युशन है ये भाग सल्युट कसरी लिने अ सल्युसन कति बनाने भाई सल्युसन कति बनाने भाई हम फिस्स हो क्या पर्सेंटेज भो पर्सेंटेज हंड्रेड को रेस्पेक्ट में बनाने पर्व है अब सल्युसन बना कति लिने कसरी लिने भाई मात्र फरक पड़े कारण एक नंबर में ए में के वेट पर भल्यूम बना था यो सल्युट ग्राम में होने पर्व सल्युसन चाहिए हंड्रेड एम एल में होने क्योंकि जो के होने जो एचसिएल भचसिएल ये एचसिएल इज अलवेज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट अंडर नर्मल कंडीशन जो हम लिया में राख्ता एचसिएल लिक्विड कंडीशन में राखि है अभी एच टू एसओ भच टू एसओ इज द लिक्विड and it is present in the liquid state under normal condition ye liquid hi hoyo tara sodium chloride kasai le diyo haina ani calcium carbonate kasai le diyo bhane now these substances are always present in the solid state ye solid huncha hcl as it is for liquid huncha ab liquid lai chai measuring cylinder bada measure garna easy huncha solid lai chai weigh garna easy huncha जोखने इजी हो लिक्विड जोख्त भाग मेजरिंग सिलिंड में मेजर करने इजी हो बुझे तो कसरी लिने भाई आधार में एबीसी इस क्लासिफाई कर जो ए में वेट पर भल्यूम मस पर भल्यूम से सल्युट क्वांटिटी मस में सल्युसन भल्यूम में बनाने भाई थे है बी में वेट बाय वेट बना के सल्युट मस में सल्युसन भी मस में लिने सल्युट मस में सल्युसन भी मस में लिने है अर्क यहाँ के भल्यूम भल्यूम बने राखे भिवाई भी बने सल्युट भी भल्यूम में सल्युसन भी भल्यूम में बुझे तो अब हमें इसमें बुझे कब्लू वाई भी अथवा किवाई भी ये के होने बुझे कुन क्वांटिटी कस्त हिसाब से लिखे अनुसार नेम राख क्या मत नराख भादा क्योंकि पर्सेंटेज पर्सेंटेज इज कंपेयर विथ रेस्पेक्ट टू द हंड्रेड तो हंड्रेड एम एल भी होगा हंड्रेड ग्राम भी होगा है तस्त होता इसलिए एबीसी भाई कंसनट्रेसन टर्म्स रिप्रेजेंट कर अब इसमें हर यहाँ ग्राम पर हंड्रेड एम एल डब्लू ग्राम बने डब्लू डब्लू बाई भी बना है सेकेंड में हे ग्राम अफ सल्युट पर हंड्रेड ग्राम ये हंड्रेड ग्राम में सल्युसन छ हंड्रेड ग्राम छो डब्लू बाई डब्लू है यह फिर भल्यूम अफ सल्युट पर हंड्रेड एम एल भी बाई भी रहता यो टर्म्स बड़ रिप्रेजेंट कर सीम्पल वे बड़ा इजीली तिमें के अंडरस्टुड कर सकता इसमें कई भी समस्या तस्त के आदि यो खाल होने रहो भाग बाकी यहाँ अर्क टर्मिनोलॉजी के नर्मालिटी भैपिटल एन ने डिनोट कर मोलेलिटी मोलेरिटी भाई कैपिटल एम ले रिप्रेजेंट करी फर्मेलिटी भाई कैपिटल एफ ले डिनोट कर मोल फ्रैक्शन भोलालिटी भाई यहाँ पैसे अलग नया टर्म्स आए हमें तर नया टर्म्स आए सपोज ये फोर नंबर को हमें मोलेरिटी हे 
अगाडी मोल भन्ने टर्म डिनोट गरेको छ अनि मोल भन्ने टर्म नआइकन त केमिस्ट्री कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन हैन केमिस्ट्री नेभर कम्प्लिट विथ द विदाउट द नलेज अफ मोल भन्छ के यो त कुनै साइन्टिस्टहरुले त्यस्तो कार्टुनमा लेख्दै आउँदो रहेछ के त्यस्तो कुराहरु हैन केमिस्ट्री विल नेभर कम्प्लिट विदाउट द नलेज अफ मोल भन्छ त्यो भनेको अब भनेपछि मोल भन्ने भएन भने केमिस्ट्री नै भएन किन भएन भन्दा हामी जस्तो फिजिक्समा आउट अफ द सेभेन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी वान अफ द स्पेसल क्वान्टिटी द एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स एन्ड युनिट अफ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स इज मोल भनेर राखेको छ त्यही मोल अन्तर्गत हामीले सबै कुरा पढ्दैछौँ भनेपछि ओभरअल केमिस्ट्री नै मोल भित्र बस्छ कि अनि त्यो नै जानेन भने केही पनि जानेन त्यस कारण इलेभेन कास्टको मोल कन्सेप्ट तिमीहरूले त्यसलाई रिभिज रिभाइज गर्ने होइन त्यो मोल कन्सेप्टहरू कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो मोल कन्सेप्टबाट इजी वेबाट क्याल्कुलेसन कसरी गरिरहेछ भनेको तिमीहरूले अहिले पनि ख्याल गरेर त्यसलाई पढी नै राख्या हुनुपर्यो अब यो फोर नम्बरमा चाहिँ मोलारिटी भन्ने टर्म आयो मोलारिटी भन्ने टर्म चाहिँ मैले भने मोल भन्ने कन्सेप्ट केमिस्ट्रीमा आएन भने त्यो केमिस्ट्री नै कम्प्लिट हुँदैन के त्यस कारणले मोल भन्ने टर्मबाट हामीले एक्सप्लेन गर्नै पर्छ भन्न खोजे अब त्यो अब कुनै पनि सब्सटेन्सको मोल भन्यो भने द्याट रिप्रेजेन्ट्स द मोलिकुलर मास भन्छ कि होइन वान मोल अफ अ केमिकल सब्सटेन्स इज इक्वल टु इट्स मोलिकुलर मास जस्तो एचसिएलको वान मोल भनेर हामीले जुन ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेखिन्छ अनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन को मुनि वान मोल लेखिन्छ अनि वेन द वान मोल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ मास भन्यो भने के हुन्छ वान प्लस क्लोरिन को थर्टी फाइव पोइंट फाइव दैट इज इक्वल टू द थर्टी सिक्स पोइंट फाइव भनेर लेखिन्छ थर्टी सिक्स पोइंट फाइव अनि ग्राम पनि लेखिन्छ अनि आई टोल यू अलवेज द ग्राम इज अलवेज इक्विभालेन्ट विथ द मोल मोल आएको ठाउँमा ग्राम हुनुपर्छ होइन अनि थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ भनेको के त वान मोल थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ भनेको के त द्याट इज द मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास अफ द एसिड मोलिकुलर मास अफ द एचसिएल इज थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ भयो होइन त्यस कारणले अब यो एचसिएल कसैले थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ लिएर वान लिटर सोल्युसन प्रिपेयर गऱ्यो बुझ्यो त यदि थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ ग्राम एचसिएल लिएर वान लिटर सोल्युसन प्रिपेयर गऱ्यो भने यो ग्राम पर लिटर हुन्छ कुरो बुझिराखेको होइन किनभने ग्राम अफ सल्युट पर लिटर सोल्युसन ग्राम पर लिटर भयो तर कसैले यदि वान मोल अफ एचसिएल प्रिपेयर इन द लिटर अ लिटर सोल्युसन अनि यो मोल पर लिटर हुन्छ कि त्यही भएर मैले भने नि सल्युट क्वान्टिटीलाई कुन युनिटमा एक्सप्रेस गरेको छ सल्युसनलाई कुन टर्म्सबाट लिएको छ सल्भेन्टलाई कसरी राखिएको छ त्यसको आधारमा कन्सन्ट्रेसन लेखे आउँथ्यो अनि एउटै कन्सन्ट्रेसन एउटै युनिटमा आयो भने त फरक फरक लेख्नै परेन होइन अर 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 लेख्दै भइहाल्यो त्यो भइन रहेछ भनेपछि कुन चिजलाई कसरी एक्सप्रेस गरिएको छ त्यसको आधारमा रिप्रेजेन्ट गरिएको यो त्यस कारणले अहिले यहाँनिर थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ ग्राम पर लिटर बनायो भने यो ग्राम पर लिटरै हुन्छ तर यही क्वान्टिटी इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी हो इक्वल हो यो वान मोल भनेकै थर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ हो यो तर मोलको टर्मबाट रिप्रेजेन्ट गऱ्यो भने त्यसलाई हामी मोल पर लिटर भन्छौँ अनि मोल पर लिटर भनेकै मोलारिटी हो यो बुझ्यो त मोल पर लिटर इज इक्वल टु मोलारिटी एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द एम क्यापिटल एम इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल एम ल यसरी क्यापिटल एमबाट रिप्रेजेन्ट गरेको छ मोलारिटी रहेछ ल यो टर्मबाट हामीले एक्सप्लेन गरिन्दैछ अब यसलाई हामीले स्टडी गऱ्यो भने नि इट इज अ कन्सन्ट्रेसन टर्म इन विच द क्वान्टिटी अफ सल्युट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ मोल पर लिटर हेर त खास के पनि छैन नि त एक लिटर बनाउने हो तर क्वान्टिटी केमा लिने भन्दा मोलमा लिने त्यसलाई मोलेरिटी भनेको रहेछ होइन अब अर्को टर्म यहाँनिर थ्री नम्बरमा फेरि के छ भने नर्मालिटी भनेर राखेको छ अब यो नर्मालिटी भन्ने टर्म मोलारिटी मोल त आइसक्यो नर्मालिटी किन आएको होला यो अनि नर्मालिटी इज द टर्म विच इज रिलेटेड विथ द इक्विभ्यालेन्ट मास हेर अब इक्विभ्यालेन्ट मास हो यो इक्विभ्यालेन्ट माससँग रिलेटेड छ अब इक्विभ्यालेन्ट मास भन्ने नभइरहेकै हुन्थ्यो अथवा किन आएको हो यो होइन यहाँ यो राख्नुको औचित्य के छ यो भनेर हामीले हेर्यो भने नि इक्विभ्यालेन्ट मास भनेको हाम्रो केमिस्ट्रीमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति पनि हामीले पढिसक्यौँ किनभने इक्विभ्यालेन्ट मास इज द क्वान्टिटी 
of the substance that react accurately in a chemical reaction. If the equivalent quantity liyevan, any equivalent mass liyevan, both of the reactant will be the limiting reactant. Kine mane, duita reactant madde, dubele accurately reaction gare mane, this ma excess reagent ne hudai na ke, excess reactant ne hudai. This kind of thing. If the molecular mass ko formula liye bane, excess and limiting answer. Tar equivalent mass ko formula liye bane, this ma kya answer? Accurate reaction bara answer. This kind of chemistry ma important bane. Kya ta bande? Kune chemical ham le exact reaction gare ra, complete product ma liye onu pare bane. Kati mass science? Bane ra calculation karta hai rizay. Equivalent mass bada easy hui ba. Is it? Exact reaction mass. This can be equivalent mass could term up any represent governor. In the final target when you go to reaction, this can be the equivalent mass could term or a linear person when you condition mazay. You say that he was a the test go other mazay normality when you go equivalent mass per liter oil or keep in any way equivalent mass per liter oil. Equivalent mass per liter when you think even the very one per liter one liter. One liter solution बने हो यू, One liter solution. ताला बनी मोल पर लीटर. One liter solution बनाऊंगी बने हो यू. अन्य equivalent mass कितना बंदा solute. Solute को quantity को तो लेने equivalent mass बराबर लेने. तो ये बने हो यू. अब यही condition में यानी रे HCl को equivalent mass लेने पर बने. HCl इधर acid and equivalent mass of acid depends upon the number of the H plus ion. And number of S plus ion is called the basicity. Is that? Now, S plus basicity, how many orders are there? Meaning, all the eura hydrogen ion liberate gas and the S plus ion. And eura hydrogen ion liberate gas, meaning, eura matter basicity is there. And molecular mass divided by basicity is there. One is divided by another, another is there. Why not? So, the equivalent mass of S plus ion is there. Thirty six point five nine. Equivalent mass of HCl बने को 36.5 नहीं हो कि ना बने 36.5 मॉलिक्युलर मास हो डिवाइड बाय वन कर रहा है सर वन बने को बेसिसिटी एंड बेसिसिटी लिखे रिप्रेजेंट कर सा S प्लस आयन ले रिप्रेजेंट कर सा HCl ले ये उड़ा मात्रा S प्लस आयन दीना सकता बने जो इक्विवेलेंट मास रहा है इसको मॉलिक्युल मास सेम बा तर सब में � when it liberates the two H plus ion, now the equivalent mass and molecular mass, there is a two times difference. So, the molecular mass is two times more than that of the equivalent mass. Can you truly divide the answer? Equivalent mass is equal to molecular mass upon two. Unja. And two le multiply the two times. Unja, right? That's kind of equivalent mass of molecular mass and difference. What's the condition? And the acidity, basicity, charge. Change in oxidation number. This one ion one difference is there. Now, if we have an equivalent mass, we have to take a normality. And the normality is the representation of the representation. How do we explain how to explain? It is a concentration term in which the quantity of solute is expressing number of gram equivalent per liter. That is equivalent per liter. That is mole per liter. बने बचे ये सॉल्यूट को क्वांटिटी के माले को उन पर सा इक्विवेलेंट मास में सॉल्यूशन का दिन बना को उन पर सा वन लीटर सॉल्यूशन बना को उन पर है मतलब जटिक कंसेंट्रेशन टॉम आज है हमरो फाइनल टारगेट के दा सॉल्यूशन बनाऊं नहीं हो तो सॉल्यूशन बनाऊं दा है रे सॉल्यूशन का दिन बनाऊं नहीं � तेज़ है ना आमी पढ़ी रहा जो है ना ऐसा रह जाए ये नॉर्मलिटी बनने टाम ओरिजिन बाकरों सा अन्यथा बंदा नेक्स्ट में मोलरिटी बनने टाम तेज़ है ये ओरिजिन बाकरों सा अत्यो बंदा नेक्स्ट टाइम हमरा और कुपनी टाम आए तो क्या बंदा फॉर्मेलिटी बनने टाम साके फॉर्मेलिटी बनने टाम अब फॉर्मेलिटी बने टाम की रस था है ना जनरली हमले बने बंदे फॉर्मेलिटी बन जाने है ना फॉर्मेलिटी पूरा करने बन जाते हो ही अब ये फॉर्मेलिटी बने को क्या रस है बने जस्ट तो H2SO4 बने बने नहीं H2SO4 राइट � Covalently bonded वाले बसे को सा बने तेज़ लाइज़ ही मॉलिक्यूल बने रिप्रेजेंट कर रहे हैं सागे जस्ट तो CS4 मीथेन एंड मीथेन इज़ द मॉलिक्यूल एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल को मास 
मोलिकुलर मास होस्तों अथवा अर्क हर एनएसिएल भोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड वी कैनर से द मोलिक्यूल अफ द सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड मोलिक्यूल भी भर भादा खी ते राम जो यूज अफ वर्ड हो सुइटेबल यूज अफ वर्ड दैट इज नट एप्रोप्रिएट भाई सोडियम क्लोराइड एटा सल्ट हो यो आयनिक सल्ट हो तेनाली एल आई मोलिकुल न तर एच टू एस ओफ इज द मोलिकुल सी एच फो इज द मोलिकुल सीम्पली क्लासिफाई कसरी कर व्हाट विच टाइप अफ बोन प्रिजेंट इन साइड अब यह एच टू एस ओफ हो कोवेलैंडली बोन्डेड सी एच फो कोवेलैंडली बोन्डेड तर सोडियम क्लोराइड आयनिक बोन प्रिजेंट भारती आयनिक बोन भाग इस मोलिकुल न फर्मुला भाई इसलिए फर्मुला अफ सोडियम क्लोराइड को मस फर्मुला मस भरक मात्र हो तर कस सोडियम क्लोराइड को फर्मुला मस क्याकुलेसन गयो अब अर्क व्यक्ति ने फर्मुला ठा चाहे मोलिकुल मोलिकुलर मस नहीं क्याकुलेसन गयो अभी कुछ डिफ्रेन्स आँच दैर इज नो डिफ्रेन्स एट बुझे न सोडियम क्लोराइड को मोलिकुलर मस क्याकुलेसन कर सोडियम क्लोराइड को फर्मुला मस क्याकुलेसन गयो इस में कुछ डिफ्रेन्स है सेम ही हो मोलिकुलर मस एंड फर्मुला मस फर द सोडियम क्लोराइड इज एक्जैक्टली सेम इस हर अब फर्मालिटी कस नंबर अफ ग्राम फर्मुला वेट यो के नाम को लाई नाम बना जो बुझे तो अर्क पर लिटर के फरक भेस कारण फर्मालिटी रोलारिटी को भैल्यू चाहे एक्जैक्टली सेम हो बुझी रख अब मोलारिटी रर्मुलाइटी को एक्जैक्टली सेम आयनिक सोलिड हो कि कोवलैंड सोलिड भर फरक अयनिक सोलिड होना के इट सुड प्रिजेंट अ टाइप अफ द मेटल है मेटल भल्ल ये आयनिक सोलिड हो अब यो है मोलारिटी रर्मालिटी को भैल्यू एक्जैक्टली सेम हो कि बुझ ल मत कसरी लेखने भाई मत टर्मोलॉजी डिफ्रेंट रहे भोजे ये अब नेक्स्ट सिक्स नंबर में मोल फ्रैक्शन भाई रखा है ये मोल फ्रैक्शन में टर्म अनुसार फ्रैक्शन भ्रैक्शन को हमें बुझना डिफिकल्ट छेन क्यों हमें फ्रैक्शन एंड पर्सेंटेज तो पढ़े कुछ है जो हम एट क्लास में फोर्टी स्टूडेंट्स कंसिडर कर फोर्टी स्टूडेंट्स में ट्वेल्व स्टूडेंट्स फ्रंट फ्रंट बेन्च में बस बाकी अर सब चाहे अब है अदर दैन द फर्स्ट बेन्च भाई फ्रैक्शन अफ द स्टूडेंट्स दे सैट अन द फर्स्ट बेन्च भुवेल्व अपन फोर्टी होना जान नहीं फ्रैक्शन भर्सेंटेज निल्प इस हंड्रेड लेखनी हो है अमें पर्सेंट बना है फ्रैक्शन मात्र चाहिए हंड्रेड को कुरे आएन मुझे फ्रैक्शन निल्पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आधार में इस रिप्रेजेंट कर अभी यदि यह फ्रैक्शन दुबई मोल को टर्म बड़ रिप्रेजेंट गए नहीं हम के मोल फ्रैक्शन भाई बुझे तो इफ द सल्यूट क्वांटिटी एंड सल्वेन्ट क्वांटिटी बोथ आर इन द मोल देन वी कल इट एज द मोल फ्रैक्शन है अब यहाँ फर्स्ट बेन्च में बस्ने को फ्रैक्शन भूवेल्व अपन फोर्टी भर अदर दैन द फर्स्ट बेन्च भाई के ट्वेंटी एट अपन ट्वेंटी एट अपन फोर्टी होना अभी फोर्टी बना के फोर्टी भाई खास ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी एट हो टोटल हो नहीं है ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी एट भर फोर्टी भाई कसरी लेखने भाई आधार में तेस कारण मोल फ्रैक्शन भी सल्यूट को हो कि सल्वेन्ट को हो कि फर्स्ट बेन्च में बस्ने कि अदर दैन द फर्स्ट बेन्च बना है सल्यूट को कि सल्वेन्ट क्योंकि सल्यूट प्लस सल्वेन्ट दैट गिव्स द टोटल यदि फर्स्ट बेन्च में बस्ने भाई मतपटि इस एक्स वन सल्यूट डिवाइड बाई टोटल एक्स वन प्लस एक्स टू है एक्स वन को यह मोल अफ द सल्यूट एक्स टू बने मोल अफ द सल्वेन्ट होने एक्स वन डिवाइड बाई एक्स वन प्लस एक्स टू तलपटी सल्वेन्ट को रिप्रेजेंट कर एक्स टू हो तल टोटल होना इसी रिप्रेजेंट कर खास नया कुछ के भाई 
मोल के टर्म में तर फ्रैक्शन में बनाई रहा है यार रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये बड़ा योर आज है ना और को रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट तू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये बड़ा ऐसे तो रहा है बनी पहले सॉल्वेंट लाइज ने की टोटल में सोल्यूट लाइज ने टोटल लाइयो आधार में मोल फ्रैक्शन बनाए रहे ऐसे रिले� अब और को टॉम रहा था मोलेरिटी बने ऐसे इसमें यो माथी को मोलेरिटी तल्लो को मोलेरिटी बने ऐसे अन्य यूज़ इन स्मॉल एम्ले जिन्नर करें ऐसे कि ना डिफरेंट दे होने पर इंदर स्मॉल एम्ले जिन्नर करें ऐसे यो में क्या फर्क सा एक्चुअली है रहा है दाव अब मोलेरिटी बने थे मोल दावन पर ही � the quantity of solute is expressed in mole. You thought when mole may like at the solute, there are per kg solvent. Yeah, rather you ever as a different separate gun for the one or who case my jati thamera per liter solution matter liasa. Yeah, nearly gram of solution liasa. I realized the mass of pay solutions are so pay solutions are equivalent per liter of the solutions are. यानी ये मोलारिटी में पॉर लीटर ऑफ़ द सॉल्यूशन लिखा है जा यहाँ फॉर्मूला में पॉर लीटर सॉल्यूशन लिखा है जा अब मोल फ्रैक्शन में आता है तो करूँगा यानी मोल को टम्बा बा जति सबसे सॉल्यूशन को टम्बा लिए थियो ये उटा मात्रा कंसेंट्रेशन टम्बा ले किर रिप्रेजेंट कर सकूँगा पॉर केजी स पर केजी सॉल्वेंट लीटर में बन लिया सही बॉलम पर रिप्रेजेंट करें है ना मात्रा सॉल्वेंट को आधार में तो अपनी मास को आधार में रिप्रेजेंट करें ऐसा अब ये मास को आधार में रिप्रेजेंट कर दे है री इसको सिग्निफिकेंस क्यों था वो मुझे तो किन्हें इल्ले मास को आधार में लिखो और वो इस तरह का टॉम्स और अरे ना किन्हें यो नया टॉम औरो इंट्रोड्यूस करियो बन्नी करे आमला थापुन बन्नी होन्जा लत्तियो खास केरा सा बन्नी करे फॉर फेरी में एक्चुअली ऐसो जति बागो सॉफ्ट आंसर रुनी ग्राम पर लीटर को टम्मा सा अथवा सिंपली मास पर बॉल्यूम को टम्मा सा बुझे था यो बॉल्यूम को टम्मा सा अरे बॉल है ना हमने टेम्परेचर बढ़ रही है वाने बॉल्यूम बढ़ रही है जान से टेम्परेचर घट रही है आने कंस्ट्रक्शन होने जान से बॉल्यूम घटना पड़े बुझे था यदि ये बॉल्यूम में चेंजेस आए बने नहीं ओवरऑल कंसेंट्रेशन में चेंज आउंस आउंस देना था ओवरऑल कंसेंट्रेशन में चेंज आउंस तो कंसेंट्रेशन है ना कौशल है मॉर्निंग में 16 डिग्री टेम्परेचर में कंसेंट्रेशन निकाले अने तू ही व्यक्ति फिर और कोई स्टूडेंट ले डे में 27 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेशन करो है ना एक्जेक्टली सेम सॉल्यूशन यूज़ करें ऐसा कैलकुलेशन तो और क्या हूँ सा क्यों मैं रोंग बात है बने फाइन कर दा है इ अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की क्या होता है बंदा ग्राम पर लीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट वेट बाय बॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट बॉल्यूम अपन बॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट मोल फ्रैक्शन जैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट को वन मोल बने हैं लाइमे हंड्रेड ग्राम बने लेक्चर में शरी है ना तो इसका लिए मोल फ्रैक्शन लाइज है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बने रख से युक्त था पर आंबर है ना ये टीआई हो ये टीआई बने को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोल फ्रैक्शन अन्य मोलेरिटी आ मास इज़ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मास बनेगा तो इसका ले अब ये दी मोलेलिटी रा मोल फ्रैक्शन में हमले रिप्रेजेंट करना सक्यो बने कंसेंट्रेशन में चेंज ना होनी बा बने बेचिदा कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने 
appropriate unit bhane ko ta mole fraction athwa molality ko rasan ta jane kahile kahi question pani sodhya huncha haina which of the concentration term is appropriate to represent the concentration of solution bhanera lekhdya huncha o tyu condition ma chai molality athwa mole fraction chai suitable huncha bhanera tima le janna paryo ra tesari lekhna parne huncha la up to the uh, 